ആൻ്റണി കാണാൻ കയറി കാണേ ട്രെയിലർ കണ്ടു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അജഗജാന്ദ്രയോ സാന്ത ദർത്തനാത്തിലോ പോലത്തെ ഒരു അടിപ്പടം എന്നുള്ള സീനിലാണ് കയറുന്നത് പിന്നെ അവറാൻ സിറ്റിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ജോജുവിനെ വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കാസ്റ്റിംഗ് മൊത്തം കൊള്ളാം സൂപ്പർ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡെലിവറി തരാൻ പറ്റുന്ന ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഡയലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് കയറിട്ട് വരാം എന്താ പറയുക ജോഷിയുടെ അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ ഷോ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് ആ പടം ആൻ്റണി പടത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല യു കാൺ സേ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പടത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട് പക്ഷെ പടത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി പോയതാണ് കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ലെയർ പിടിച്ച് ഏതൊക്കെയോ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വഴിയൊക്കെ എങ്ങാണ്ടോട്ടൊക്കെ പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം രസമായിരുന്നു പടം കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ രസമായിരുന്നു ഒരു അവറാൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഇടുക്കി ഏരിയയ്ക്കകത്ത് ഇടുക്കി കേട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയ്ക്കകത്ത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവറാൻ സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടൗണിനകത്ത് ഒരു ഉണ്ടായി വന്നൊരു ചെറിയ ഗൂണാണ് പുള്ളി സിറ്റി മുഴുവൻ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഗൂണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളി ഒരു ഒരു തരം ഒരു തരം എന്താ പറയുക ഈ ദേവാസ്ത്രത്തിനകത്ത് മോഹൻലാൽ കളിക്കുകയാണ് ജോജു ഇത്തവണ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോജുവിന് കുറച്ച് പരിപാലനങ്ങളുണ്ട് ജോജു ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു മോഹൻലാൽ പിന്നെ പുള്ളി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നല്ലവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കേസും ഒക്കെ അടുത്ത് പിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു നാട്ടുകാരുടെ വഴി അടയ്ക്കുന്നവരുടെ വഴി വഴി നടത്തി മതിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ പരസ്പരം വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇതിനില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനകത്ത് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ദേവാസുരമല്ലേ എന്ന് പലയിടത്തും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കുറേയേറെ സിനിമകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൊച്ചിനെ ഇപ്പം പടത്തിൻ്റെ കഥ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഡ് ആയിപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും വാതുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഡ് ആയിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂലിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉള്ള കഥ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചിനെ പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പം ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഓർഡിനറി കിഡ് അവളൊരു കിക്ക് ബോക്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ളൊരു പെണ്ണാണ് അതാണ് കല്യാണി അപ്പം കല്യാണിയുടെ സംരക്ഷണം ജോജുവിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് പക്ഷേ കല്യാണിയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഈ പുള്ളി തന്നെയാണ് അത് അവർക്കും അറിയാം പുള്ളിക്കും അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് പടം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൊത്തം ജോജു എന്നൊരു നല്ല നടൻ പുള്ളി ഒരു നല്ല നടനാണ് ജോജുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോജു ജോഷി എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം പൊറിഞ്ചു പറയും ജോസ് കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഡൈലോഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെമ്പ വിനോദം ആയിക്കോട്ടെ ജോജു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ആ പടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പൊറിഞ്ചു പറയും ജോസിനകത്തെ അതേ കോമ്പോ അതായത് ചെമ്പം വിനോദം ജോജും കൂടെ ഉള്ള കോമ്പോ അതിനെ വേറൊരു സ്റ്റൈലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ അവർ ഗുണ്ടകളല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു മൂഡിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി അടുത്ത് പേര് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ ലുക്സ് നൈസ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കുറേ ഏറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് താൻ പക്ഷേ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രില്ലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഷിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനകത്ത് ഒത്തിരി ഇടത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഈ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫോണിലോട്ട് പോകാന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെൺ ശരീരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നൈലാവുഷിയാണ് ഏറ്റവും ഷോഫായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര റോഞ്ചി സെക്സി മൂഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നൈലാവുഷിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആരും മോശമല്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൂസിഫറിനകത്ത് ഗോമതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സീരിയൽ നടി മറ്റേ പോലീസുകാരൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന സീരിയൽ നടി ഇല്ലേ പുള്ളിക്കാരി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഈ കൊയ് 
ജോഷി പടത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റൈലും ഉണ്ട് നല്ല ചടലമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പടപടോടോന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓടി ഓടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സീനുകൾ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കഥ പറയുന്ന രീതി സ്റ്റൈലിലായിട്ടാണ് മേക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ജി എം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറി ശരിക്കും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എൻ്റർവലിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റായിട്ട് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അവിടെ മുതലാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ നീളത്തിൽ ഇത്രയും നേരം എടുത്ത് ഓരോ ആ കൊലപാതകം ഈ കൊലപാതകം പിന്നെ വില്ലനെ കാണിക്കുന്നു വില്ലൻ്റെ ആ കാരണം കാണിക്കുന്നു വില്ലൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈഗോ ക്ലാസ് കാണിക്കുന്നു ഇത്രയൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ആ പടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും സ്പൂഡനായി തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ കഥയോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ കഥയോ പറയാൻ മാർഗമില്ല ജോഷിയുടെ ഈവൻ പാപ്പൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ പോലും എത്തുന്നില്ല പാപ്പൻ പോലും ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗൂസ് ബംബിങ് മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ടെൻഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഒരു 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 കഥ അതിനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പറ്റിയ ആളുമായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി പാപ്പൻ്റെ ഇത് ജോജുവിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആൾ അതിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ആളുടെ കൂടെ ആൾക്കാരും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അത് വേറൊരു കാര്യം അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ട്രസ്സുകളെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കാണുന്ന പലരെയും ആ റോളിന് യോജിച്ച ആൾക്കാരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു നാല് പേരുണ്ട് പലരും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാനം കുത്തിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആ ലോക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഒരു എന്നാ മിനി കോടീശ്വരന്മാർ പുള്ളിയുടെ അനുചരന്മാരായി നടക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തോന്നുക സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ചാം ഇസ് നോട്ട് ദർ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫീല് വരുത്തിൻ്റെ വാ ഇത് കണ്ടിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ജോസഫിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനകത്ത് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ ഫ്ലോ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിനകത്ത് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റുകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പുള്ളി കാണിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ വേറെ ഏതോ വഴിക്ക് ഒരു തരം വേറൊരു ടൈപ്പ് കോമ്പോയിലോ ടൈപ്പ് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറ്റമൊന്നും കണ്ടിട്ട് അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് പുള്ളി കുറച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ത്രിലങ്ക ട്വിസ്റ്റാണ് പലതും പലതും വീണ്ടും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഒരു ത്രെഡ് കൊണ്ടുപോയി ആ ത്രെഡ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നു പല പല ത്രെഡുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇത്രയും ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ പല പല മൊമെൻറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല ഗൂസ് ബംബിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ മൊമെൻറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വാരി വേറൊരു ഷോ ഓഫ് കാണിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് തന്നെ വേണ്ട മൾട്ടി ക്ലൈമാക്സ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മോൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പിന്നെ വന്നു കയറുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നു എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടുകാരെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി ഏറെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒ ടി ടി സ്റ്റഫാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് നല്ലൊരു കാപ്പി കുടിച്ച് കുറിച്ച് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റൈലിലൂടെ ഒരു പടം ആയിരുന്നു നമ്മളീ വന്നു കൂടിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തം നമ്മുടെ കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള റിലീസ് ആനിമലും ആൻ്റണിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം മലയാളികൾ അത്ര തിരക്കൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടില്ല തിയേറ്ററിനകത്ത് അത്ര വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പടം കാണുമോ വേണ്ടിയോ എന്നൊരു സജഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല തിയേറ്ററിൽ കാണേണ്ട ജോജുവിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജോജു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് നടനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു ഒരു നഷ്ടവും പറയാനില്ല എനിക്ക് ജോജുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകെയുള്ള സങ്കടം ഇത്രയും നല്ലൊരു നടൻ നല്ല പെർഫോമൻസ് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് പക്ഷേ ഒട്ടും ശരീരം